Welcome to KAS Economics Hub, deciphering economics for competitive exams. So now we are going to start the Reserve Bank of India and its functions. So now we are going to start the Reserve Bank of India and its functions. So now we are going to start the top side, there is the writing Reserve Bank of India. You may see the logo of RBI and the governor's signature. So you may see the term or the sentence, I promise to pay the bearer the sum of Etrano Aruba, or Etrano currency value, other promise you know. So this is RBI. So RBI, it is regarded as the regulator, it is the main institution which regulates the banking sector of India. India is a banking sector, allegal money market, regulated in a key institution on a Reserve Bank of India. And it is called as the Central Bank of India. So RBI is regarded as the Central Bank of India. And also, we can see it is the regulator of money market. So the first class is uh, we have discussed the classification of financial market. Pasamet, Thanagari Vibaniale, Randai Tarandrik and the Barnido. Pana Vibanianum, other Vole, Mulhanobrianum. The Pana Vibani regulated in the key institution on the Reserve Bank of India. And Reserve Bank of India, and it will become a Nokonagil. It was established on 1st April 1935. Anna. So, 1st April 1935. Anna, RBI to be and it was based on an act called RBI Act of 1934. And the formation of RBI was based on the recommendation of Hilton Young Commission, a Royal Commission on Indian Currency and Finance. So, British government appointed the Royal Commission on Indian Currency and Finance, a Hilton Young Commission, e commission on a e committee on a. RBI had a rubric on a recommended night. And an administration, 34 lakh to Bagara, 1935, April 1 in a RBI, Rubia show. Initially, RBI had headquarter, Kolkata, and then Pinida had headquarter, 1937, Mumbai Leka, Shifty Room. And also, you may see the logo of RBI. RBI logo of Conagil, you can see Puru palm tree on a, and a palm tree uh, signifies another. RBI powers, RBI branches expand on the indicating that. So the palm tree uh, represents the spreading of branches or spreading of RBI powers in a RBI branches in a way. That's another indicator. And the tiger in the logo represents the grace and the strength. So RBI logo is a tiger. Representing the grace on a little strength on a rabbit a shakti, a little grace, the key on the representing and the circle or circle on delay a circle on in the rabbit a powers everlasting on a other than the theory in the lavasani in the other in a what the children can do other one so that is the logo of rbi and initially rb ruby rikimbo uh, it was formed as a private. Shareholders Bank at Anna, you be reckoned. Anju Godi Arno is the capital. Initial capital of RBI was 5 crore during the time of formation. And RBI, India Matra Allah, uh, 1948, 1947, Ekarana Nokuanagil. Till 1948, Myanmar and Dame, Central Bank at Anna, Pandate Burma Dame, Central Bank at Anna, RBI, Act is Ronda. Although 1947, Pakistan team, Sundar Bangata, RBI, Act is And you can see uh, after this, 1949, January 1, the government of India, via an act called RBI Transfer to Public Ownership, Reserve Bank of India, National Zero. So, 1949, January 1, RBI 100 percentage government owned China or bank at the Maran. So here are Nidikia 1st January 1949 Reserve Bank of India became a 100 percentage government owned entity. 
സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രിക്കിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അപ്പം പലരും പറയും റെയിൽവേ ആണെന്നാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് റെയിൽവേ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം സോ അങ്ങനെയാണ് മെജോറിറ്റി ബുക്കിലും മെജോറിറ്റി നോട്ടുകളിലും ഹിസ്ലകങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നൂറ് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് പാർക്കാണ് സോറി ആർ ബി ഐയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് പാർക്കാണ് ആർ ബി ഐക്ക സോറി ഗോ ചേ സോറി ആർ ബി ഐയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പ് പാർക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നൂറ് ശതമാനവും ആർ ബി ഐ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി ഐ ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ കാർട്ടിലും അസെറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആർ ബി ഐ സോ ആ രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ആർ ബി ഐ വാസ് ദർ ബി ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമുക്ക് പറയാം സോ അത് നോർമലി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് അത് ഓപ്ഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആർ ബി ഐ എന്താ റെഗുലേറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മണി മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ആർ ബി ഐ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം എന്നൊരു പരിവേഷം ആർ ബി ഐക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ഓക്കെ സോ നോ ക്യാൻ സി ദ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ സോ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പറ്റുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അത് ടൈം ഓഫ് ഫോമേഷൻ ആരെന്നറിയാമോ ആദ്യ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരാണ് ഹു ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അറിയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആണ് സോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോമേഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആർ ബി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ എന്നത് ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ടു സൈൻ ഇൻ ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂഡ് കറൻസി നോട്ട് സോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കറൻസി ഫിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കറൻസി നോട്ടില് ആദ്യമായി സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗവർണർ ആരെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് സർ ജെയിംസ് ബ്രൈഡ് ടേലർ ആണ് സോ സർ ജെയിംസ് ബ്രൈഡ് ടേലർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ടു സൈൻ ഇൻ ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ കറൻസി നോട്ട് ദൻ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ഇന്ത്യൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആരാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ചിന്താമണി ദുരഗ്നാഥ് ദേശ്മുഖ് ആൻഡ് ആൾസോ ചിന്താമണി ദുരഗ്നാഥ് ദേശ്മുഖ് വാസ് ആൾസോ ദ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ സോ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദ ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ വാസ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് സോ രണ്ടാ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജനുവരി ഒന്നിന് ആർ ബി നാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദ ഗവർണർ ഓഫ് ആർ ബി വാസ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദീസ് ഗവർണർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇലക്ഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആവുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് ആൻഡ് ഹു വാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ടിൽ ഡേറ്റ് സോ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ എന്ന് വ്യക്തി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സർ ബെനഗൽ റാം റാവു സ
ഇൻ കേസ് പി എസ് സിക്ക് തോന്നുവാണ് നാം ചോദിച്ചു കളയാം അപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കാം സർ ബെനഗൽ റാംറാവു വാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ആർ ബി ഗവണർ ദെൻ ദ കറണ്ട് ആർ ബി ഗവണർ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ശക്തികാന്ത് ദാസ് ഈസ് ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആർ ബി ഗവണർ ഇൻ ആർ ബി യുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഗവണറാണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് അതിനു മുന്നേ ഉജിത് പട്ടേൽ അതിനു മുന്നേ രഘുറാം രാജൻ സോ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആർ ബി ഗവണർ ആണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഈസ് ഉജിത് പട്ടേൽ ട്വന്റി തേർഡ് ഈസ് രഘുറാം രാജൻ ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ദർ ഈസ് ഗവർണർ ആൻഡ് അതിനകത്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവർണർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് മാക്സിമം മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് മാക്സിമം നാല് നാലിൽ താഴെ ആവാറുണ്ട് കർണാടകയൊക്കെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡിലേ വരും അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാര് മൂന്ന് തന്നെ കാണാറുള്ളൂ സോ ഗവർണർ പ്ലസ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ഇവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ മാനേജ്മെന്റിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ എന്താ പറയുക ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡില് ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണറും മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സുമാണ് അതിന് താഴെ യു ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നതെന്ന് ഗവർണർ മാത്രമല്ല ഗവർണറിന് കീഴിൽ ധാരാളം ഏജൻസ് ധാരാളം പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് ചീഫ് ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സോ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്കെല്ലാം ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഡിറൈവ്സ് പവർ ഫ്രം ദ ആർ ബി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ ആർ ബി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ പ്രകാരമാണ് ആർ ബി ഐ ഗവർണറിന് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദിസ് ആർ ബി ആക്ട് ഇറ്റ് സെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ നമ്മുടെ ആർ ബി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ആർ ബി ഐ ഗവർണറിന്റെയും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറിന്റെയും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് and it said that uh, namade reserve bank of india governor deputy governor they will be appointed for a maximum of 5 years so ivare appoint samayath when they are appointed at first when governor and deputy governor deputy governor um governor um appoint in samayath when they are when the governor and deputy governor are appointed at first appointed at first we can see they are appointed for a period not exceeding 5 years adayada nammade government rbi governor neyum deputy governor ne appoint cheyumbo at the time 5 years thaale endiyan padilla 5 years mele endiyan padilla tenure koodan padilla so 5 years thaale arikkanam endu ഈ പറഞ്ഞ ചെനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ് യൂഷ്വലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണറിനെയും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറിനെയും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ശക്തികാന്ത് ദാസിന്റെ ടേം വരെ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നൊരു ടേം ആണ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ആക്ടി പറഞ്ഞത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ടി പറഞ്
that was the only thing mentioned in the act adu pole thane it said that the government can reappoint ee parna term kazhinjal oru thavana appoint cheyum 5 varsham adu kazhinj endu cheyavare reappoint cheyan pattu avan provision undu so udharana parayumbam oru aale a endu parna aale government endu idu 5 year appoint cheyidu adu kazhinj endu cheyam government anju shoda endu cheyam reappoint cheyam there is a provision so normally nadakkunna enganaanu 3 plus 2 nadakkunna nadathunna adin 3 years appoint cheyam അത് കഴിഞ്ഞ് റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ടു മോർ ഇയേഴ്സ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും രഘുനാഥ് രാജന്റെ കേസ് സോ രഘുനാഥ് രാജന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം കഴിയാൻ പോവായിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻറ്റീൻ സമയത്ത് കഴിയാൻ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം വേണ്ട എന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഒരു അടി കോൺഫിഡുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു രഘുനാഥ് രാജൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിമോട്ടേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഡ്യൂ ദ ടൈം ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ദവാസം ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല രഘുരാജനെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഊജിത് പെട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയി ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം റിസേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ ട്വന്റി എയ്റ്റീനിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റീനില് യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ ശക്തികാന്ത് ദാസിനെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇനിഷ്യലി ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലാണ് ആദ്യം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഡിസംബറിൽ ഇയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം തീർന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടു വർഷം അല്ലേ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളിയെ ത്രീ വർഷം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ എത്തിയോ ദാസായിരിക്കും ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നേരത്തെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രഘുരാം രാജന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ പൂജിത് പട്ടേലിന്റെയോ ടേം എന്ത് ചെയ്തില്ല ഗവൺമെന്റ് റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രഘുരാജൻ ടേം കഴിഞ്ഞു പുള്ളി പോയി റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല ഉജിത് പട്ടേലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ടേം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ അയാളെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഇയറിന് മുന്നേ തന്നെ ഉജിത് പട്ടേല് റിസേൺ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ശക്തി ഒന്നാസ് ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ കറണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ എൻ കെ ജെയിൻ എം ടി പത്ര എം ആർ റാവു ആൻഡ് ടി രവിശങ്കർ സാധാ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ഇവരെ എന്താ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് സോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സ് ദ ആർ ഹോൾഡിംഗ് എൻ ഓഫീസ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വെൻ ദർ അപ്പോയിന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്താ ഇവരെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ റീഅപ്പോയിന്റ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടെന്യൂർ ആൻഡ് ആക്ട് പറഞ്ഞിങ്ങനാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് ആർ ബി ആക്ട് പറഞ്ഞിങ്ങനാണ് ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഷാൾ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ സച്ച് ടേം നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആസ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മേ ഫിക്സ് വെൻ അപ്പോയിന്റ് ദം ആൻഡ് ഷാൾ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ റീഅപ്പോയിൻമെന്റ് സോ ഒരിക്കൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അവരെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം ആർട്ടി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ കേസ് ശക്തികാന് ദാസ് ആ ക്രൈറ്റീരിയയും മാറി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കാം ആദ്യം ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ത്രീ ഇയേഴ്സത്തേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് സോ ദിസ് വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് ശക്തികാന് ദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോ ട്വന്റി എയ്റ്റീനിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ മോർ ഇയേഴ്സ് പുള്ളിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു വെൻ ദ ടെന്യൂർ വാസ് ആൻഡ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് സോ ആർ ബി ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് എ സെൻട്രൽ ബോർഡ്
ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വരുന്നതിനകത്ത് ആർ ബി ഗവർണർ പ്ലസ് മാക്സിമം ഫോർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ദർ കോൾഡ് ആസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു മാനേജസ് ആർ ബി ഐ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് പതിനാറ് പേരുണ്ട് ഈ പതിനാറ് പേരെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പതിനാറ് പേരില് പത്ത് പേര് ദർ കോൾഡ് ആസ് ദർ ദർ അപ്പോയിന്റ് ഫ്രം വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് നമ്മുടെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും പത്ത് പേര് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് കാണും കൂടാതെ ആർ ബി ഐയുടെ ലോക്കൽ ബോർഡിലെ ആർ ബി ഐയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലോക്കൽ ബോർഡിലെ നാല് മെമ്പേഴ്സ് സോ ലോക്കൽ ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെ ആണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയാണ് സോ ഇത് കൂടാതെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ മുംബൈയാണ് എന്നാൽ ആർ ബി ഐയുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റേലേക്ക് വരണമല്ലോ അങ്ങനെ നാല് ഏരിയയില് വെസ്റ്റേൺ സതേൺ നോർത്തേൺ ഈസ്റ്റേൺ ഇങ്ങനെ നാല് ഏരിയയില് ആർ ബി ഹാ സെറ്റർ എ ലോക്കൽ ബോർഡ് ഈ നാല് ഏരിയയിലും ലോക്കൽ ബോർഡ് അറിവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ കയറുന്ന വെച്ചാൽ മുംബൈ ഉണ്ട് കൽക്കട്ട വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ മുംബൈ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൊൽക്കട്ട നോർത്തേൺ സൈഡിൽ ഡൽഹി സുധാൻ സൈഡിൽ ചെന്നൈ ദീസ് ആർ ദ ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ ബോർഡിൽ ഓരോ ലോക്കൽ ബോർഡിലും അഞ്ച് പേര് വെച്ച് കാണും ആൻഡ് ദ ആർ അപ്പോൺ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് അഞ്ച് വർഷം വരെ പരമാവധി കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണറും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറിനെ കേസ് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് വർഷം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ നോൺ ഒഫിഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് നോൺ ഒഫിഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ദ ആർ അപ്പോയിന്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ നാല് വർഷത്തെ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നോൺ ഒഫിഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒഫിഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നോൺ ഒഫിഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ പതിനാറ് പേരില് പത്ത് പേര് വേരിയസ് ഫീൽഡ്സിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് പിന്നെ ലോക്കൽ ബോർഡിലെ നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് സോ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ അതാണ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇതൊന്നും പഠി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് എവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് ഓഫ് ആർ ബി എവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആർ ബി ഐ ഗവർണറും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറും എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ആണോ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ആണോ എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു അഡ്വൈസ് ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓൺ ലോക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയയിൽ അല്ലെ സതേൺ ഏരിയയിൽ നോർത്തേൺ ഏരിയയിൽ വെസ്റ്റേൺ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് അവിടെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ അവിടെയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ബോർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ബോർഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് ലോക്കൽ ബോർഡ് ഇതെന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ സെൻട്രൽ ബോർഡിനെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ആർ ബി ഐയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് കാണും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ട്രിവാൻഡത്ത് ആർ ബി ഐയുടെ സ്ഥാപനമുണ്ട് സോ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഈ ക്യാൻ സി ഇത് കൂടാതെ ലോക്കൽ ബോർഡ്സ് കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു സബ് എന്താ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇഷ്യൂവർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഹസ് മൊണോപ്ലി ഓ
ആർബി ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള കറൻസിയും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഏതൊരു ഡിനോമിനേഷനിലും ഒരു രൂപ വെച്ച് ഏതൊരു ഡിനോമിനേഷനിലും ആർ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ആർ ബി ആൾസോ ഇഷ്യൂസ് കറൻസി ഇറ്റ് ആൾസോ ഡിസ്ട്രോയ്സ് കറൻസി ആൻഡ് കോയിൻ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ സോ ദർ ഇസ് എ പോളിസി കോൾഡ് ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി സോ ഈ ഒരു ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് ആർ ബി ഐ വിഡ്രോ ചെയ്തത് സോ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീനില് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നമ്മുടെ എക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം എൺപത്താറ് ശതമാനം മേലെ ഉള്ള കറൻസി നോട്ടാണ് അസാധുവായത് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് വെൻ ദ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എബൌട്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി സോ ദർ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായി കറൻസി നോട്ടുകൾ എടുത്ത് വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ആർ ബി ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പ്രിന്റിംഗ് ഹൈ വാല്യൂ കറൻസി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറൊക്കെ വന്നു അതിൽ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരവും കൊണ്ട കാരണം എന്താ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കറൻസി ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്കെ ആയപ്പം യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് വാസ് മെറ്റ് കറൻസി പഴയ പോലെ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങി കറൻസി ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഇപ്പറ രണ്ടായിരത്തിന് ദിവസം സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ചിപ്പുണ്ട നല്ല കേട്ടോ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ദരാസം ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് അത് ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കള നോട്ട് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫേക്ക് നോട്ട് അടിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പോസി ഉണ്ടായ ഇമ്പാക്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്തു റീസെന്റ്ലി അത് വിഡ്രോ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആൻഡ് നിലവിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് എന്താ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല ആൻഡ് ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ആ ഒരു കറൻസി നോട്ടിനെ വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സോൾഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും സോൾഡ് നോട്ട്സ് സോൾഡ് നോട്ട്സ് കേട്ടുണ്ടോ അതായത് കീർപ്പോയ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴകി നോട്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് അത് കീർപ്പോയ ചോദിച്ചോ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചില ടൈപ്പ് ചില ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കും അന്നേരം അത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ ശ്രദ്ധിക്കാതാക്കാൻ കൊടുക്കും അതല്ല ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് പോയി ബാങ്കിൽ മാറാം ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ കീറിയ നോട്ടുകൾ അത് ഏത് നോട്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കീറിയ നോട്ടിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് തരും അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഈ കീറിനോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ ബാങ്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് നോട്ട് കീറിപ്പോയി അതിന് ഫുൾ പീസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതോ ഫുൾ പീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ബാങ്കിന്റെ പകുതി പോഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അര പോഷനെ ഉള്ളൂ കാർ പോഷനെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി അതിന് കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് വിട്ടു വരികയാണ് അത് മാറണമെങ്കിൽ സോ നോർമലി ഫുൾ നോട്ട് കൊണ്ട് അത് കീറിപ്പോയി ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട് നമുക്ക് തരും സോ ഇന്ത്യയില് ഒരു നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പക്ഷെ ഈസ് പ്രിന്റ് ബൈ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ആണ് ധനമന്ത്രാലയമാണ് ഒരു നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന റോള് മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ മിനിസ്ട്രിക്കുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആർ വഴി തന്നെയാണ് ആർ ബി വഴി തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ മെൻഷൻ ആർ ബി ഹാസ് മൊണോപ്ലി ഓവർ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് സോ മറ്റ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആർ ബി ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നോട്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഒരു രൂപ നോട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഇ സൈൻ ബൈ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ സി ദ പിക്ചർ ദ
ഇങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈസ് ദർ എനി കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചുമ്മാ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മുടെ ശക്തികാന്ത ദാസ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ പണിയൊന്നുമില്ല എക്കണോമിക് സ്റ്റേബിളായി ഇന്നെ കുറച്ച് കാലത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനാണോ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോ ബോൾ അടിച്ചു പ്രൈസ് വണ്ടി ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനാണോ ദിസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വേണമല്ലോ സോ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ചെക്ക് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ് സർക്കാരുമായി കൂടിയതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ശേഷമാണ് ആർ ബി എന്ത് ചെയ്ത് കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് കറൻസി വസ് ഡൺ based on various various factors after studying various factors like nilavilulla economic size adu pole nilavilulla currency circulation adu pole nilavile nammal trade matters idella endu nundu currency print cheyanalta kanakadu nundu so nilavilulla size of gdp nammada currently economic size nilavile growth rate ivudte pana perippu inflation adu pole trade adu pole കറൻസി സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന കറൻസിക്ക് ഈസ് ദർ എനി സെക്യൂരിറ്റി ബാക്കിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഈട് ആർ ബി വെക്കുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ചേർക്കുവാണോ അതോ ഈസ് ദർ എനി സെക്യൂരിറ്റി ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവണ്ടേ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആർ ബി ഐ ഒരു നൂറ് നോട്ട് തരുന്നു ഈ രണ്ടും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വേണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചോ സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇതേപോലെ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ തരുവാണ് ആർ ബി ഐ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ തരുമ്പോ അതിനെന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് കാണണം ആർ ബി ഐ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ദർ ഷുഡ് ബി എ സെക്യൂരിറ്റി പാക്കിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രിന്റിങ് ഈ കറൻസി കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈഡ് അതിൽ ചെയ്യുന്ന നോക്കുവാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ ആർ ബി ഐ ഫോളോസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൾഡാസ് ഫോളോസ് ദ സിസ്റ്റം കോൾഡാസ് പ്രപ്പോഷണൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോഷണൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു നയമായിരുന്നു ആർ ബി ഐ ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ന് വരെ അൻപത്തി ആറ് വരെ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്ട് എവർ കറൻസി ആർ ബി ഐസ് പ്രിന്റിംഗ് ആ കറൻസിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ വേൾഡില് കീപ്പ് ചെയ്യും അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഗോൾഡിലേക്ക് വെക്കും ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും ആർ ബി ഐയുടെ വേൾഡില് കീപ്പ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് മുന്നേ ആർ ബി ഐ നൂറ് കോടി രൂപ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചു നൂറ് കോടി രൂപ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നൂറ് കോടി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര നാൽപ്പത് കോടി മൂല്യമുള്ള ഗോൾഡ് ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി എന്ന ഗോൾഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആർ ബി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആർ ബി കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ തവണയും ഓരോ തവണ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ദാറ്റ് കറൻസി എമൗണ്ട് എത്രയാണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി എമൗണ്ട് അതിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് ഗോൾഡില് സ്വന്തം പറഞ്ഞ ഇൻ ദ പ്രപ്പോഷൻ റിസോർസ് സിസ്റ്റം വാട്ട് എവർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻസി ആർ ബി ഐ പ്രിന്റിംഗ് ആർ ബി ഐ വിൽ കീപ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് of that amount as gold in the world 40 shatamanam etra amount undo adile 40 shatamanam gold at rbi volt la kilkiyan this was the proportional reserve system mal 56 mudal rbi ee parna principle revise id alagil update id and that principle is called as minimum reserve system minimum Reserve system. So, in the minimum reserve system, Reserve Bank, Paranada, RBI will have to keep an asset of 200 crore in its vault. RBI will have to keep an asset of 200 crore in its vault. 
ഇരുന്നൂറ് കോടി മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ്സ് ആർ ബി ഐ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഇരുന്നൂറ് കോടിയില് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി ഗോൾഡിലും ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് കോടി ഡോളർ യൂറോ യൻ പോലുള്ള ഫോറിൻ കറൻസിയിലായിരിക്കണം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കീപ്പിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ് വേൾഡ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻ പ്രിന്റ് വാട്ട് എവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ ദ സോ മനസ്സിലായോ മറ്റെന്താ പറഞ്ഞേ ആർ ബി ഐ ഓരോ തവണ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്ര പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് ഗോൾഡായി കീപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഏതില് പ്രപ്പോഷൻ റിസോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തില് എന്നാൽ ഇൻ ദ മിനിമം റിസോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്താ പറഞ്ഞേ ആർ ബി ഐ ഓൺലി നീഡ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻ അസെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഇരുന്നൂറ് കോടി മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് അവരുടെ വോട്ടിലുണ്ടെന്ന് ആർ ബി ഐ എൻഷുവർ ചെയ്യുക ആ ഇരുന്നൂറ് കോടി മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി ഗോൾഡിലും എൺപത്തഞ്ച് കോടി ഫോറിൻ കണസിലും ആയിരിക്കണം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എൻഷുറിംഗ് ദിസ് റിസർവ് ഈ ഒരു റിസർവ് കൊണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിലും കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എത്ര വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫോളോ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ തവണ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വെക്കണമെന്നില്ല റിസർവ് വെക്കണമെന്നില്ല വൺസ് ദാറ്റ് റിസർവ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഒരിക്കൽ ആ റിസർവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള അസെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വാട്ട് എവർ എമൗണ്ട് ഫോർ എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐക്ക് സോ പതിനായിരം കോടിയോ അയ്യായിരം കോടിയോ മുപ്പതിനായിരം കോടിയോ എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐക്ക് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഇൻഷുറിംഗ് ജസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഇതാ ഇതാണ് എന്ത് മിനിമം റിസർവ് സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പൾ ആ നോക്കുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മിനിമം സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പൾ ബെനിഫിറ്റ് പറയുമ്പോ എന്താ ദ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് കറൻസി പ്രിന്റിംഗ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ കറൻസി ഡിമാൻഡ് ഇതായിട്ടാണ് അൻപത്തി ആറ് സമയത്ത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഹൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ there was a demand for increased currency uh, currency note so in 1950s in shares or in 1950s in shares our economy our vibhani le currency note ko demand vardikku karena income kudunnundu aalgalde varumanam kudunnu keshi varumanam kudunnu adha bhagamayitt there was a demand for currency notes appa currency notes ne demand endu yanam meet cheyapadu adanaan endu rbi ee parna minimum system principle adopt it and the bottom right you can see rb can increase the availability of currency notes in the economy our economy will have currency note will availability endiya vardikkanayitt adhe pole thane ee parna currency note gal or minimum resistance vechittu print cheyumbo it can assure our customers in a confidence kodukana ningada currency note na or backing und or security backing und summa thana promise cheyigalla there is a security backing for the currency notes that is held by you ningala kai ningala kai vikkana currency note na oru backing undu ennoda rbi idu vari theshikkunnathu so this was the benefit or the advantage of this minimum the system it's clear or not sir clear സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പേര് പറയണം അതുപോലെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗോൾഡ് ബാക്കി എൺപത്തി അഞ്ച് ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ് ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ കാണും കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ദിവസ ന്യൂസ് 
there was a news from Delhi. From Delhi, the news of that. From Delhi, Chief Minister Arvind Kejriwal. He demanded a change in the currency. Currency not in a design, but a change in the proposal. But the demand is for not a killer. He demanded uh, that we need to include the images of some deities. God of Sikhs. Ah, other than that, Saraswati Devi, Ganapati Devi, a photo. ियल shall be such as may be approved by central government after consideration of the recommendation made by rbi's central board so no one agree number rbi there's a department called as department of currency management rbi is given the department on department of currency management so this is the agency for well, this is the department which has the responsibility of currency management amada india le currency management like uh amada etra matram currency ni print cheyanam adu pole demand etra undavu adu pole ee par note galdeyum bank galdeyum coins le ok distribution ivu ella monitor cheyina department aanu department of currency management and also these are also addressing the designing of bank notes so nammada rbi de jillulla department of currency notes even on and nammada currency management ella nakkuva ivade issuing a distribution adu pole forecast in the uh, demand adu pole designing of bank notes ivu carry cheyu ee parna department of currency note sorry currency management china and they will submit the design once they made a design orikkel or design unda kaynal they will submit the design to the rbi's central board nammal nerthu kanda board of directors avan endi a design submit so aadi unda rbi ade illa department of currency management design thayarakkunu a design endi yenu nammade board of directors ne avare submit cheyu and ee parana board of directors central board of rbi approve cheyidu kanyal they will submit the uh, design to the central government the central government on the e design la final approval nadakkunnathu so nokkonengil the final approval of currency notes in india alag like design of currency notes in india aaranu nadakkunnathu the central government on so design e parna currency note design adu pole ende form adu pole material utilization adu adu paper veano plastic veano recent days of thought ee adutha rakke oru korchu kalam munne oru charcha undayirunnu nammade paper currency note athra safety alla we can rely on uh, plastic currency note like endiya shift cheyam endoru discussion unda rakke appatha kekka alavathilla adu pole korchu safe aanu fake note undakkan possibility koravaanu And few countries also adopted this plastic. So, if for a design for material, if all are approved and finally, Kendra government are not. So that is regarding the design and uh, design and design of currency note. And next, the current uh, event. That is in the news is the withdrawal of two thousand rupees note. So here at the right hand, our RBI tender a note to withdraw it. And RBI announced this withdrawal is a part of its clean note policy. RBI or a clean note policy to follow that. This withdrawal is RBI or another. And this is the part of clean note policy. So that our sole notes, 
ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി നോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള നോട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ദിസ് ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി അതുപോലെ രണ്ടായിരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഇനിഷ്യലി കൊണ്ടുവന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടു മീറ്റ് ദ അർജന്റ് ഡിമാൻഡ് ഓർ മീറ്റ് ദ ഇമീഡിയറ്റ് കറൻസി റിക്വയർമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിമോണിറ്റേഷൻ ആണ് സോ നോട്ട് തന്നെ സമയത്ത് ഇമീഡിയറ്റ് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരം നോട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അതിന്റെ പ്രിന്റിങ് ഗവൺമെന്റ് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ഫൈൻഡിംഗ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് വാസ് മെറ്റ് ആ റിക്വയർമെന്റ് മെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അത് പ്രിന്റിങ് നിർത്തി വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല പേക്ക് നോട്ട് അത് വ്യാപകമാകുന്നതൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി സെക്യൂരിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ സി നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ക്ലീൻ നോട്ട് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് മെച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം നോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ആൻഡ് ആൾസോ വി ക്യാൻ സി ഈ വിഡ്രോവൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി വലിയ ബാധിച്ചില്ല അതിന് കാരണം തുച്ഛമായ ഒരു ഷെയർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു രണ്ടായിരം നോട്ട് ബാക്കി എല്ലാ അഞ്ഞൂറായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബിഫോർ ദിസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ബിഫോർ ദിസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആർ ബി ഐന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടായിരം നോട്ട് മാക്സിമം എക്കണോമി വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും മാഡം എ ടി എം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എ ടി എം ഒക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം നോട്ട് സാറല്ല ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കുറെ നാളായി രണ്ടായിരം നോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടെല്ലാം അഞ്ഞൂറല്ലാതെ രണ്ടായിരം തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ആ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരം ഒന്നും കാണാറില്ല പണ്ട് നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എ ടി രണ്ടായിരം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു സമയത്ത് ആ ഡിമോട്ട സമയത്ത് രണ്ടായിരം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം രണ്ടായിരം ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല അതിപ്പം എന്താ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഡ്രോ ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ദ കറൻസി പ്രിന്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ജി ഐ സോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോ അറിയായിരിക്കും യു മേ നോ ദ നെയിം ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ സെന്റർ കാൻ യു സേ ദ ആൻസർ നമ്മുടെ നരസിംഹത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്മട്ട കമ്മട്ടല്ല കമ്മട്ട എവിടെയുള്ളതാ സി വൺ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നാസിക്കിലെ കമ്മട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നോക്കി നോക്കിയാലും മാതാവിന്റെ തട്ട് താതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ കറൻസി ബിൽഡ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഗവൺമെന്റ് ഓൺ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോൺ ബുദ്ധി പ്രാബല്യത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ പ്രസർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മിൻഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മിൻഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഏജൻസി ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഷ് പ്രിൻസ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് കീഴില് സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴില് ദർ ആർ ടു സബ്സിഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കറൻസി നോട്ട് പ്രസ് ഇൻ നാസിക് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നാസിക്കില് കറൻസി നോട്ട് പ്രസ് ഉണ്ട് ദൻ ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രസ് ഇൻ ദേവാസ് ദീസ് ആർ ദ ടു ഗവൺമെന്റ് ഓൺ കറൻസി നോട്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് മറ്റൊന്നെണ്ണം എന്താണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സബ്സിഡി സ്ഥാപനമായ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോൺ മുദ്രൻ പ്രോൺ ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ആണ് സോ മൈസൂർ ആൻഡ് സാൽബണി കർണാടകയിലെ മൈസൂറിലും സാൽബണിയിലുമാണ് അതിന്റെ സെന്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സി യു ആർ ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ നാസിക് ദേവാസ് മൈസൂർ ആൻഡ് സാൽബണി രണ്ട് രണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം താഴെ രണ്ടാണുള്ളത് ആർ ബി ഓണ്ടാണ് മറ്റെന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഓണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മിൻഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ
And now we can see the symbol properly. In the symbol. This is right. Okay. Let's see. Indian you got a symbol like other than our panel, our design general. Do you know who designed it? Who designed the symbol of Indian rupee? Indian you got a symbol. Ah, it is D Udegumarana and Yenumudana Indian Rubeke. So, if you symbol on the Sandarti Padimun Allah. Twenty twenty ten. Okay. So you can see uh Udeguma Matra Nepora. D Udeguma. So you can see the symbol of Indian rupee was designed by D Udeguma. And it was a combination of Devanagri script. R and Lal letter, sorry, Jayade, R D. Sorry. Devanagari script Jayade. Adebore Latin letter. Latin letter R D. Recombination on the Parna number in a reverse symbol. So the symbol of Indian rupee. It's a combination of Devanagari script Ra and Latin letter R on the Varia. And the adoptive. Twenty ten lana. July Padanja, and that Patamurana in the Dubeke or official symbol. And now we can see some of the facts regarding Indian currency notes. In Karayana Gariwana, Oro currency note in name, reverse cellular image on the Paramo. Then I don't know Ariel, two thousand reverse cell and the it is Mongolian. Mars mission, le. Number India da. Mars mission ayi na. Mongolia. Mars mission ayi na. Mongolia na. Number. Ganda nirun otinte. Dua sel orla. Anjur nde o. Parane parane manak. Anjur nde nda. Anjur nde le. What is the image on the reverse side of five hundred rupee note? So currently So so, this is not the same thing. This is not the the same thing. This is not very good. So, the angle, on the reverse side of 500 rupee note, the image is red fort on the red fort on image. And on 200 rupee note, it is Sanji Stuba. So, Sanji Stuba is the one who is Which is this place? Where this is the state? Sanji Stuba is the state. In which state? Sanji Stuba is the state. So, MP Lana, Madhya Pradesh Lana, Sanji Stuba Verna, and it is a religious place for Buddhist. But a Buddhist major Mantha Pata, the place on Sanji Stuba. And Stuba on the Varimbo, the dead remains of Buddha, other uh, Adakana Salavana, Dana, Iparna Stuba. So, the dead remains of Buddha, uh, Dana, Adakana Salavana, Stuba on the so, Sanji Stuba is in Madhya Pradesh. Then, Rani Kiva, it is an archaeological site in Gujarat. We have a 
ഉള്ള ഒരു ആർക്കോളജിക്കൽ സൈറ്റ് ആണ് റാണി കി ബാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് റിവേഴ്സ് സൈഡില് യു ക്യാൻ സി ഹംപി നമ്മുടെ വിജയനഗര എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്ന ഹംപിയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിലോ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഇമേജ് ഈസ് എല്ലോറ കേവ്സ് അജന്ത അല്ല എല്ലോറ കേവ്സ് ആൻഡ് എല്ലോറ കേവ്സ് എവിടെ വരുന്നത് ഹംപി എവിടെ അറിയാലോ കർണാടക എല്ലോറ കേവ്സ് എവിടെ വരുന്നത് എല്ലോറ കേവ്സ് മഹാരാഷ്ട്ര അജന്തയും എല്ലോറയും രണ്ടും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അജന്ത ആൻഡ് എല്ലോറ ബോത്ത് ദീസ് കേവ്സ് ആർ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ടെൻ റുപ്പീസ് ഇന്ത്യ റിവേഴ്സ് സൈഡില് ഇറ്റ് ഈസ് കൊണ സൺ ടെമ്പിൾ ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലുള്ള കൊണ സൺ ടെമ്പിൾ ആണ് പത്ത് രൂപ നോട്ടിന് റിവേഴ്സ് സൈഡില് വരുന്നത് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ നോക്കി ചേർക്കുക പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒഡീഷ കൊണ സൺ ടെമ്പിൾ കളർ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ പത്ത് ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഗുനീഷ് യെല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂസൺ ബ്ലൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ലവണ്ട ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ ഗ്രേ മജന്ത ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ലെവലില് ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കെ എസ് ചോദിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഈ ഒരു കളർ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ പണ്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ചോദ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കളറും അതുപോലെ സ്ഥലം ഒക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ ടെൻത്ത് ലെവലില് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ടെൻത്ത് ലെവൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറി പ്യുവർ ഫാക്ട്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ദ ലാംഗ്വേജസ് സി ഓൺ ദ റിവേഴ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദ റിവേഴ് സൈഡ് ഏസ് എ പാനൽ ഈ കറൻസി നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാനലുണ്ട് ആ പാനലിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലാംഗ്വേജസ് ഫിഫ്റ്റി ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആസമീസ് ആണ് ആസമീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഉറുദു ആണ് ആൻഡ് മലയാളം വരുന്നത് സെവൻത്ത് ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഫിഫ്റ്റി ലാംഗ്വേജസിൽ പാനൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ ഹിന്ദിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറസി നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം സെവൻറ്റി ലാംഗ്വേജസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അലോങ് വിത്ത് ദ ഫിഫ്റ്റി ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ പാനൽ നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടിന്റെ റിവേഴ്സ് സൈഡിലെ പാനലിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ആസമീസ് ബംഗാളി ഗുജറാത്തി കന്നഡ കാശ്മീരി കൊങ്കിണി മലയാളം മറാട്ടി നേപ്പാളി ഒഡിയ പഞ്ചാബി സംസ്കൃത് തമിഴ് തെലുങ്ക് ഉറുദു ഇത് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എന്തുണ്ട് കറൻസി വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ലാംഗ്വേജിലാണ് കറൻസി വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നേപ്പാളി ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ നെബറിൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നേപ്പാളി അത് നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടിൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് പഴയ കറൻസി നോട്ടിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് കറൻസി നോട്ട് അഞ്ച് നോട്ടിന്റെ റിവേഴ്സ് സൈഡിൽ ട്രാക്ടർ ആൻഡ് ഫാമർ ആണ് ഓൾഡ് കറൻസി നോട്ടിന്റെ റിവേഴ്സ് സൈഡിൽ ഇമേജ് കർഷകനും ട്രാക്ടറും പക്ഷെ ട്രാക്ടർ ഒഴിക്കുന്ന കർഷകൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ ഓൾഡ് കറൻസി നോട്ട് ഓ ഫൈവ് റുപ്പി ടെൻ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ വൺ ഫോൺ റൈനോ എലിഫന്റ് ടൈഗർ ട്വന്റി റുപ്പി ആണെങ്കിൽ എ സീഷോർ ഇൻ പോർട്ട് ബെയർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലുള്ള ഒരു സീഷോർ ഇമേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ പഴയ ഫിഫ്റ്റി ഓൾഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് പൊതുവല്ല പഴയത് പഴയതാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ദൻ നൂറാണെങ്കിൽ ഹിമാലയാസ് ദൻ പഴയ അഞ്ഞൂറാണ് ദണ്ടി മാർഷ് ആൻഡ് ആയിരം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ എക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു പഴയ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ ഡ്രിഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വീറ്റ് നമ്മുടെ കൃഷി അതുപോലെ വ്യവസായം അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു പഴയ ആരും നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് കറന്റ്ലി ഈ നോട്ട് വാലിഡ് അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിമോണിറ്റൈസ്ഡ് ദ ഓൾഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻ
നോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിമോട്ടേഷൻ മീൻസ് റിവോക്കിംഗ് ഓഫ് ലീഗൽ ടെൻഡർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ കറൻസി നോട്ട് ഒരു കറൻസി നോട്ടിന്റെ ലീഗൽ ടെൻഡർ സ്റ്റാറ്റസ് ഗവൺമെന്റ് റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റോ ആർ ബി ഒ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിമോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി ക്യാൻ റിവോക്ക് ഓ ദ ആർ ബി ഐ ക്യാൻ റിവോക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ രണ്ടുപേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവോക്ക് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് റിവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് പെർ പ്രൊവിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കണം ആർ ബി ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാണ് ആർ ബി പറയുന്നത് സോ അതൊരു നിയമം പറയുന്നില്ല ആക്തി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നോമസ് പ്രകാരം വെൻ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഡിമോട്ടൈസ് ഡെമോട്ടൈസി ആർ ബി വട്ടം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുക ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് സോ മൂന്ന് വട്ടം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ സോ അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി ആറ് സമയത്ത് വി ക്യാൻ സി ആർ ബി ഹാസ് ഡിമോട്ടൈസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീ നോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തിന്റെയും പതിനായിരത്തിന്റെയും നോട്ട് ആർ ബി ഐ ഡിമോട്ടൈസ് നോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മറവിദേശ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡിമോണിറ്റൈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീ നോട്ട് ആയിരത്തിന്റെയും അയ്യായിരത്തിന്റെയും പതിനായിരത്തിന്റെയും നോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മറവിദേശ സമയത്ത് ഡിമോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ദൻ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിമോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കോയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫാക്ട്സ് ആണ് അയ്യർ നോട്ട് ചെയ്യുക അയ്യർ നോട്ട് ചെയ്യുക കറൻസി പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിൻറ്റിങ് ഓഫ് കോയിൻസ് സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് കറൻസി നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് വരുന്നത് ആർ ബി ഐക്കാണ് ഒരു രൂപ വെച്ച് എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ആണ് എന്നാൽ കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ കോയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ മിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ കോയിൻസും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് മീൻസ് കോയിൻസ് ഇൻ വേരിയസ് ഡെനിമിനേഷൻ ആർ ബിയുടെ പവർ ആർ ബിയുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആർ ബി ആണ് അതല്ലാതെ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ദിസ് മിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദിസ് കോയിൻസ് ആർ ബി ഐ സോറി ഗവൺമെന്റ് ഈ കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ സി ആസ് പെർ കോയിനേജ് ആക്ട് ആണ് കോയിനേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് ഈ കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് നാലിടത്താണ് നാലിടത്താണ് ഗവൺമെന്റ് കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കട്ട ആൻഡ് നോയിഡ ആൻഡ് ഇൻ ദീസ് ഫോർ ലൊക്കേഷൻസ് യു മേ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മിൻറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എസ് പി എം സി ഐ എല്ലിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് അതാണ് ആ സ്ഥാപനം വഴിയാണ് കറൻസീസ് കോയിൻസ് പ്രിന്റ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരു ഫാക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കയ്യിൽ കോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെൻ യു ഫെച്ച് എ കോയിൻ നൗ ഒരു കോയിൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കോയിൻ്റെ സൈഡ് കോയിൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ റിവേഴ്സ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സൈഡിൽ യു മേ സി സം മാർക്സ് അതിന് പറയുന്നതാണ് മിൻ മാർക്ക് യു മേ സി മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷെയ്ൻ മാർക്ക് ഇങ്ങനൊരു മാർക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇമേജ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇതാണ് പറയുന്ന മിൻ മാർക്ക് പണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോയിൻ എടുക്കുക ആ കോയിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു രൂപ കോയിൻ ഇവിടെ ഇയർ കാണുമല്ലോ എന്നാ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ കാണത്തില്ലേ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഈ മിൻ മാർക്ക് കാണും ഒന്നുകിൽ വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയമണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കോയിൻ ഉണ്ടോ and this min mark represents the area of minting aanu evideyaanu ningade coin
ഫസ്റ്റ് മിന്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡ്യൂറിംഗ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കൊൽക്കട്ട മിന്റ് ആൻഡ് അവിടെ എന്താ മിന്മാർ കാണില്ല മുംബൈ ആണെങ്കിൽ യു മേ സി എ ഡയമണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഓർ എഫ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഡയമണ്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നോ എം എന്നോ അവിടെ കാണിച്ചു ഹൈദരാബാദ് ആണെങ്കിൽ യു മേ സി എ ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർ ഹൈദരാബാദ് മിന്റിലാണ് ഇത് മിന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ സൈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോയിഡയിലാണെങ്കിൽ യു മേ സി എ ഡോട്ട് ആ നോയിഡയാണ് ഏറ്റവും റീസെന്റ്ലി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന മിനിറ്റ് നോയിഡ മിനിറ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ യു മേ സി ദിസ് മിൻ മാർക്ക് മക്കളോടൊക്കെ പറയാം so that is the function of issuer of currency issuer of currency aanu nammal discuss cheyyathu and next function of rbi is rbi act as banker to the government rbi endana sarkarinte bank attack so rbi can be called as the central bank of india and it is the banker to the government and it can be called as banker of all banks ella bankalde bank alagil bankalde bank ennu arayappadunna bank aaraanu rbi aanu and it act as a banker adviser performs the bank functions of state and central government central government and state government bank function pettiyulla advice gal kodukkunna aaraanu rbi aanu and also it manages public debt of government നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഡെറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നു ആൾസോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഗവൺമെന്റ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ബോറോ മണി ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് വൈ ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ട്രഷറി ബിൽസ് കടപ്പത്രങ്ങൾ മുൻപ് പറഞ്ഞാണ് സർക്കാരിന് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വിപണിയിൽ നിന്ന് പൈസ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കടം വാങ്ങാനായിട്ട് കേന്ദ്രവും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇവ രണ്ടും സർക്കാർ നേരിട്ടല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ആർ ബി ഐ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐയുടെ സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആർ ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ദർ ഇസ് എ പോർട്ടൽ കോൾഡ് ഇ കുബേർ പോർട്ടൽ അതുപോലെ ആർ ബി ഐ ഡയറക്ട് റീറ്റെയിൽ സ്കീം ഡിഫറെന്റ് പോർട്ടൽസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ബി ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിലെന്ത് ചെയ്യാം വ്യക്തികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും എൻ ബി എഫ് സികൾക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പല സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാം സർക്കാരിന് പൈസ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ആർ ബി ഐക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ ആര് കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും സോ ഇതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എസ് ഡി എൽ പറയും സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ കടപ്പത്രം പോലെ ട്രഷറി ബില്ല് പോലെ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺ പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടു ബോറോ മണി ആൻഡ് കമ്പയർ ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടും ലോങ് ടേം ആയിട്ടും ബോറോ ചെയ്യാം എന്നാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് they can only borrow for long term loans long term loan mathram anand samsthana government borrow cheyathu and usually the state government loans ne maturity parayumbo 5 to 40 years ekke irikkum a loan de repayment karadu varuna ee parna treasury bills parayumbo treasury bills less than 1 year government dated securities government security paper nu parayumbo adane maturity ee parna 5 to 40 years varu and ide pole thane nammal parana vera oru term ayirunnu ways and means advance or nundallo monetized deficit or debt monetization sorry deficit monetization so aa samayathu paranu 97 1994 la rbi um government um agree cheyidu endha sarkarinte kadapathrangal neerittu rbi vaangichu pudhi currency print cheyidu kodukkilla endra theermanu vetti ആൻഡ് അതിനുശേഷം സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി ക്യാഷ് കഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി 
നോക്കുന്ന സ്കീം ആണ് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻലി എയിംസ് ടു മീറ്റ് ടെമ്പററി മിസ്മാച്ച് ഇൻ ദ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിന്റെ വരവിലും ചെലവിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ച് ടെമ്പററി മിസ്മാച്ച് താൽക്കാലികമായ ഒരു മിസ്മാച്ച് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ത് ഈ ഒരു സ്കീം ഗവൺമെന്റ് ആർ ബി ഐ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ആസ് പെർ ദി സ്കീം ബോത്ത് ടെൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അവൈൽ ലോൺ ഫ്രോം ആർ ബി ഐ ഫോർ എ പീരിയഡ് അപ് ടു തേർഡ് ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെയാണെന്ത് ഈ ലോൺ ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓക്കെ സി ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പുതിയ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പുതിയ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മറിച്ച് എന്താ ലോൺ കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് ലോൺ കൊടുക്കുക ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് താൽക്കാലികമായ ആ ഒരു മിസ്മാച്ച് ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇതില് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിപ്പോ റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ നിരക്കിൽ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് സർക്കാർ അത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് പൈസ കട കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബി ഈടാക്കുന്ന പലിശയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് സോ സിമ്പിൾ ടേം പറയുമ്പോൾ അതാണ് സോ റിപ്പോ നിരക്ക് ഈ റിപ്പോ നിരക്കിലാണെന്ത് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് വഴി നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഗവൺമെന്റിനും പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ടും ഈ ലോൺ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റോ തിരിച്ചടച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് ആസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് ആർ ബി ഐയുടെ നിന്ന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും എപ്പോഴാണ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും റീപേ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്രസിദ്ധം എന്താണ് ഇഫ് ദ ലോൺ ഈസ് നോട്ട് റീപേഡ് ബിഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഇഫ് ദ ലോൺ ഹാസ് ബിക്കം ആൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിപ്പോ നിരക്കിനേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഉയരും ദ ബോറോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രഷറി ബിൽസ് ട്രഷറി ബിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദർ ഈസ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽസ് ദെൻ ദർ ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ ദർ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് സോ പ്രധാനമായിട്ടും നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ട്രഷറി ബിൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽ ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പേഴ്സ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് ഇതാണ് നാലെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബിൽസ് സോ ഇവയെല്ലാം പൊതുവെ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ട്രഷറി ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നിങ്ങനെ കാണാറില്ല സോ ഇഫ് യു ആർ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ you may not see this different terms treasury bills allengil state development loans enna reethil term kaanavilla marichu kala patrangal enna or single term la irikkum poduvil nammada malayalam pa parala ubayikkunna so ningal madhupumi manorama ekka vaayikkumbo you may not see this distinction english kaanunna pole treasury bill government security papers adu pole state development loans enna reethil or distinctive terms kaanan kazhiyilla marichu poduve kala patrangal enna aanu indu paper ullaga ubayikkunna അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് അവർ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡ് അനുസരിച്ച് കാലാവധി അനുസരിച്ച് ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രഷറി ബിൽസ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു റൈസ് മണി ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് വിപണി നിന്ന് പൈസ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കടമാകാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് And Reserve Bank of India ആണ് ഈ ട്രഷറി ബില്ല് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കട വാങ്ങണമെന്ന് ആർ ബി ഐ അറിയിക്കുന്നു ആർ ബി എം ടി ഇത്ര മൂല്യമുള്ള ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ കുബേർ പോർട്ടൽ എന്ന പ
is less than one year. One year will carry all the borrowing on a treasury bills. Get a Kendra government there. And you can see the Namakaria, I'm a Kendra government there. Uh, they used to uh, estimate revenue for the financial year. Yella or show Kendra government living in Bona, Variman at the petty revenue source in a petty or estimate year on And you can see in an estimate in book. E revenue alarm for which I love it. If a GST revenue I am a little income tax revenue I am a little corporate tax revenue I am a little material revenue source I am. These revenue are not uh, collected at a time or a time at 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 a time. So the revenues are raised in different time and in different months. Or a mass and a little different time learner, the correct year. So, no quangil, yella masso, Kendra Manichel, so compared to the revenue, revenue receive is the constant at Allah. Other decadaki in a market ticket, set up a good job of Korea, set up a Korea, so in a market ticket. There much, he seems a meter, Kendra Manichel, Chalabuga, Adista Chalabuga, Patricia, number Parina, revenue Chalabuga, salary, pension, subsidy, Vakendana. Yella Maso would come down. Otherwise, E. Parna, Palisha would come, Muned the Lonel de Palisha. Iveke, Yella Maso, Kritime could come to Sanavan. So the expenditure of Varimbanda, Yella or Ella Maso, recurring at Verna, each level, revenue expenditure. So then a parapodium, but you mismatch Vera, Sarkarne, mobilize the revenue. Otherwise, Sarkarne, Amasa Podicola, Varim Chalabu. Tamila, but he mismatched. In a Thalkalika matula, temporary atula, short term atula, liquidity demand, short term atula, cash demand, medium and return. Kendra went to bake in the instrument on a treasury bill. Adun done in the then a maturity less than one year. Kana Gaman Aria, Korshagal and Rima, if I say good. Korshagal and Rima, a tax good. So in the young government there, repay you. So Temporary demand. And you can see treasury bills, sir. Pradana Matum, India Lipum, Moon type under. Based on the maturity. On the 91 day treasury bill. 91 day treasury bill. Matuna, 182 day treasury bill. And Matuna, 364 day treasury bill. So correct. Currently in India, there are three types of treasury bill based on the Day of maturity. And what is the other thing? Treasury bills, sir. Central government is not the same as the issue. So, I am going to say that the Kendra government is not the same as the Treasury bill issue. Some Stana government, they are not able to issue the Treasury bill. Treasury bill issue is not the same as the Treasury bill. Some Stana government is not the same as the the scope of generating revenue is not the same. The revenue generating scope is not the In case of emergency situation, emergency is not the Emergency situation is the same. The government is not the same. The government is not the same. The government The government The government some stars are not power. So, some stars are not loan. Long term loan. Five years to forty years. Where you look at that. Anju Varshamadel, Narpa Varshamad and Nilkana. Long term loan circuit. Some stars are going to look at that. And the car on the the scope of revenue generation, the scope of money mobilization of center is much more than state. So, Kendra government in a you can a cherry little lord to the Nel Patan dia, Patan, Paisa Mobilis either, and a gamut. Now, some stand on the lap. Some stand at the net, E. Parna Kendra Gomine Pole, Pedan the net, Mobilis either, Manu Blaze either, come to the Jukam Patanella. So that is why we can see state government, Russia will issue in the Rila. Only the central government can issue Russia bills. And E. Parna Trashi Bill, or I'll invest in both, we can see these are issued in multiples of. 10,000 rupees. Padina do better multiples down under Trashy Bilzer issue another pop. So 10,000 multiples down. 
പതിനായിരം രൂപയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് ട്രഷറി ബില്ല് നിലവിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ വി ക്യാൻ സി ദ ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ട്രഷറി ബിൽ ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് എൻ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ മണി ഇൻ ടൈം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് എന്ന് കടം വാങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടം കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് സോ ദർ ഈസ് എൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പൈസ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിസ്ക് എലമെന്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള റിസ്ക് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് എന്നത് കടം വാങ്ങിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് സോവറിംഗ് സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സോവറിംഗ് സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർ ഗിൽഡ് എഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗിൽഡ് എഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിളിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷുവേർട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സേഫ്റ്റി ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷുവേർട്ടി ഇൻ റിട്ടേൺ അതിന് വിളിക്കുന്നതാണെന്ത് സോവറിംഗ് സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽഡ് എസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ജി യു ഐ എൽ ടി ഗിൽഡ് എസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നോട്ട് ദ ടേം ഗിൽഡ് എഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോവറിംഗ് സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന ട്രഷറി ബില്ലിനെ വിളിക്കുന്നു അത് അതുപോലെ ട്രഷറി ബില്ല് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി മുഖേന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ദ പേസ് വാല്യൂ സോ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ദ പേസ് വാല്യൂ ഓർ പാർ വാല്യൂ അതായത് ാണ് ഒരു ട്രഷറി ബില്ല് ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കാം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ എനിക്ക് ട്രഷറി ബില്ല് പതിനായിരം രൂപയേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും എന്ത് വാങ്ങുന്നത് സോ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ട്രഷറി ബില്ല് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ട്രഷറി ബിൽ അത് റേറ്റ് ഓഫ് നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ട്രഷറി ബില്ല് ഗവൺമെന്റ് തരും ഞാൻ വാങ്ങുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മെച്ചുർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പണ ട്രഷറി ബില്ല് മെച്ചുർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രഷറി ബില്ല് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻഡിയർ പേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് സോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇത് വാങ്ങും എന്നിട്ട് മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി വൺ ഡേ ട്രഷറി ബില്ല് ആണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രഷറി ബില്ല് മെച്ചുവർ ആവും സോ വൻ ഐ എം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ട്രഷറി ബിൽ ഓൺ ദ നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡേ ദിസ് ട്രഷറി ബിൽ വിൽ ഗെറ്റ് മെച്ചുവർ സോ നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഞാൻ ഈ ട്രഷറി ബില്ലുമായി ഗവൺമെന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ആ എൻഡയർ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ട്രഷറി ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിന്റെ ഫേസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എമൗണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് തരും ആ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എന്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും എന്ത് എന്റെ റിട്ടേൺ സോ യു ക്യാൻ സി ദ ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ഓർ ദ ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ വാല്യൂ less than the par value എന്ന് പറയും so discounted rate ലാണ് the issue ചെയ്യുന്നത് these treasury bills are called as zero coupon instruments അതിനെ കാണാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ്
ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ട് കാണും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആറ് ലക്ഷം കോടി നമ്മുടെ വിപണിയിൽ നിന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഈ ആറ് ലക്ഷം കോടി എന്തായിരുന്നു ലോങ് ടേം ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു സു യു ക്യാൻ സി ഈ ലോങ് ടേം ബോറിംഗ് നടത്തുന്നു പറയുമ്പോ അഞ്ചു മുതൽ നാൽപ്പത് വർഷമായിരിക്കും എന്ത് ഇതിന് മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മെച്ചൂരിറ്റി സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിചാരിക്കാം സോ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വാങ്ങിച്ചു വിചാരിക്കും ഓക്കെ പത്ത് വർഷമാണ് ഇത് മെച്ചൂരിറ്റി അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര വർഷം ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ടെൻ ഇയേഴ്സില് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി കാത്ത് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് ഓപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസീവ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ തിരിച്ചു കേൾക്കുക ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസീവ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന പലിശ പറയുന്നതാണെന്ത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫ് ഡി ഇടുന്നു ചോദിച്ചു ഒരു ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുക ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇടുക എന്ന് ചോദിച്ചു സോ നിങ്ങൾ എഫ് ഡി ബാങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ബാങ്ക് ഒരു പലിശ പറയത്തില്ലേ സപ്പോസ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആറ് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ഈ എമൗണ്ടിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ തരും സോ പെർ ഇയർ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യൂസ് ദേം പെർ ആനം കേട്ടല്ലേ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം പെർ ആനം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ഇയർ പെർ ഇയർ ആറ് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയും ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തരാന്ന് പറയും ശതമാനം പലിശ അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഓരോ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷക്കാലം പത്ത് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മെച്ചുറാവും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി മെച്ചുറാവുന്നു അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ എഫ് ഡി ഇടുമ്പോൾ പലിശ ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ മെച്ചുറാസ് മെച്ചുറാവുന്ന വേളയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതേപോലെ മെച്ചുറാൻ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടും അതുപോലെ ഓരോ വർഷവും പ്രതിവർഷം പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് So when a government is issuing long term government debt securities in the document i invest in the document at government will specify the interest rate the return rate etrayano ee parna invest kittuna return adu government pradhavichirikkum ennal in the case of treasury bills angane alla treasury bills la government treasury bill issue cheyumbo endha parayne they are issued at a value less than the face value face value nakkal thaari irikku endu issue irundha avade ee parna ore varsham kittuna coupon rate ennu parne oru specification avade kaanilla ore varsham kittuna coupon rate ennu oru rate avade udhavadikkatilla and you can see that is why the treasury bills are called as zero coupon securities so interest ennu parne endu kodukkunnilla interest ennu parne onnum kodukkunnilla മറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ റിട്ടേൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രഷറി ആൻഡ് നമ്മുടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് ആർ ബി ഐ റീറ്റെയിൽ ഡയറക്ട് സ്കീം RBI ബി ഐ റീറ്റെയിൽ ഡയറക്ട് സ്കീം സോ ഈ പറഞ്ഞ ആർ ബി ഐ റീറ്റെയിൽ ഡയറക്ട് സ്കീം പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാം വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മുടെ 
ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ബിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആധാറും പാൻ കോഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ രജിസ്റ്ററിംഗ് യു ക്യാൻ ബോറോ മണി അല്ല യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ബോറോ അല്ല യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എസ് ഡി എൽ എസ് ഡി എൽ സോ എസ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇത് ആരാ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസ് സർവീസ് ബൈ ആർ ബി ആണ് സോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ലോൺ അമൗണ്ട് ടു മാനേജ് ദർ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫിസിക്കൽ ഡെവിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഡി എൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ കേരള ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടാവും കേരള ഗവൺമെന്റ് കട വാങ്ങുന്നു സോ ഈ കട വാങ്ങുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മേലെയുള്ള പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ ഇയർ അബോ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഇതിന് മെച്ചൂരിറ്റി വരുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസിന്റെ റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ടു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ അല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ റേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് എസ് ഡി എൽ ഈസ് ഹൈ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ദ റിസ്ക് ഈസ് ഹൈ റിസ്ക് എന്താണ് കൂടുതലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റിസ്ക് എന്താ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പണ്ട് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ പറ്റി പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സ്ട്രെസ് അത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറഞ്ഞപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വാസ് അൺഎബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ടു സ്റ്റേക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ആ വേളയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങുക എന്നിട്ട് പിന്നീട് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പൊ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട പൈസ കടം വാങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ നിരക്കിലായിരിക്കും ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളം എടുക്കുക സോ കമ്പയർ ടു കേരള തമിഴ്നാടിനും കർണാടകയും നല്ല റവന്യൂ ഉണ്ട് ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിനാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാൽ കേരളം എടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻസിൽ എന്താ ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടം പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളോഹരി കടം ത്രീ ലാക്ക് ക്രോർ മേലെയാണ് ആളോഹരി അല്ല സോറി മൊത്തത്തിൽ കടം ത്രീ ലാക്ക് ക്രോർ മേലെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിക്ക് മേലെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതു കടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആളോഹരി കടം കൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ റവന്യൂ സ്ട്രോസും വളരെ കുറവാണ് സോ കമ്പയർ ടു തമിഴ്നാട് ആൻഡ് കേരള കർണാടക കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ മോശമാണ് അപ്പൊ കേരളം പോയി കടം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് കൂടുതല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് അത്യാവശ്യം മോശമാണ് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഒരാൾ ലോൺ തരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ റിസ്ക് കൂടുതലാ നേരെ വെച്ച് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അവർ കുറച്ച് നേരം കിട്ടും സോ വെൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏർഷ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബോറോ മണി ഫ്രോം ദ മാർക്കറ്റ് ടു മീ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം പോയി കടം വാങ്ങുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ
സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലോൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു യൂണിഫോം റേറ്റിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലോൺ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ എസ് ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് ആൻഡ് യെസ് and you may you may see there are two terms uh csf and the grf kando csf and grf idu parayanaana consolidated sinking fund consolidated sinking fund adu pole guarantee redemption fund guarantee redemption fund ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം സോ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് എത്രയായിരിക്കാം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എസ് ഡി എൽ വഴി ഇഷ്യൂ കഴിയുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സി എസ് എഫിലെയും അതുപോലെ ജി ആർ എഫിലെയും പണ്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സോ യു ക്യാൻ സി വെൻ ആർ ബി ഐ വെൻ ആർ ബി ഐ ഈസ് പ്ലോട്ടിങ് എസ് ഡി എൽ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര ആണ് എത്ര എമൗണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ആ എമൗണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വരെ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് കടം വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് സി എസ് എഫ് ദെൻ ജി ആർ എഫ് സി എസ് എഫ് മീൻസ് കൺസോളിഡ് സിംഗ് ഫണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കുറെ ലോൺ കാണും അപ്പൊ ഈ ലോണുകളുടെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോണുകളുടെ മെച്ചുവർ ആവുന്നത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ലോണുകൾ മെച്ചൂരിറ്റിപ്പെട്ടുണ്ടാവും സോ ദ ലോൺസ് ആർ നോട്ട് മെച്ചൂർഡ് റീസൺ അടുത്തുടനെ അടുത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല മെച്ചുറാവത്തിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെച്ചൂറാവുന്നത് സോ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോൺസ് മെച്ചൂർഡാവുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മേലെ വലിയൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം so when the loans are getting matured after some time or 10 years kanjitt ee loan al mature aan samayath samsthana government mele illu oru pressure undava endru vendiyana ee loan am undu thichirakkanayitta panga varumba endha it can impact can cause serious impact on the development activities of state samsthanathinte development activity endiya adu baadhikka angane undaadirikkan vendiyitta aaru parayunu ella samsthanam അവരുടെ അറബി അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സംസ്ഥാനവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുക്കയില് പൈസ എടുത്തല്ലേ അതേപോലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ലോണ് ഭാവിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട മെച്ചുറാമൻ തിരിച്ചടക്കേണ്ട ലോണുകൾ ആ സമയത്ത് പൈസ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കുറച്ച് കുറേശ്ശെ 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 എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വലിയൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവത്തില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് മേലെ കാരണം എന്താ അവരൊരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അല്ല ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സി എസ് എഫിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോൺ തിരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സോ അതാണ് ഈ സി എസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടത് സി എസ് എഫ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് സിങ് ഫണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ആണ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻലി ടു റീപേ ലോൺസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ലോണുകൾ റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പൈസ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്യാരണ്ടി റിഡപ്ഷൻ ഫണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി റിഡപ്ഷൻ ഫണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് പല ലോണുകളുടെ മേലെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പാക്കേജ് വന്നല്ലോ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പാക്കേജ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എം എസ് എം ഇകൾക്ക് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ലോൺ ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ നിലവിൽ ലോൺ ഉള്ള എം എസ് എം ഇകൾക്ക് ഒരു കൊളാട്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു ഈടും വെക്കാതെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ലോണിന് മേലെ ആര് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കും അതായത് ഒരു ചെറുകിട സ്ഥാപനം ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ല എങ്കിൽ 
ആര് റീപേ ചെയ്തുകൊള്ളാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റീപേ ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഏത് സമയത്ത് എന്നറിയാം കോവിഡ് ടൈമിൽ കാരണം കോവിഡ് ടൈമിൽ ഇന്നോട്ടു എന്താണ് ആ എന്താണ് ഈ ഒരു എം എസ് എം ഇകൾ ഒന്ന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാണ് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നടപടിയാണ് എന്താണ് നിലവിൽ ലോൺ ഉള്ള എം എസ് എം ഇകൾ ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധനം എന്ത് വേണം ഒരു ഈട് വെക്കണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈട് വേണ്ട ആര് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കും ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഈ ലോണ് ചെറുകിട സംഭരം തിരിച്ചടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആര് കൊടുക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും പല ലോണുകൾക്ക് മേലെയും ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് ആള് ലോൺ തിരിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറ് ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ലാവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കിഫ്ബി കടവെടുക്കുന്നു ആറ് ലയബിലിറ്റി ആണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സോറി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ലോണിന് മേലെയോ ഏതൊക്കെ സ്കീമിന് മേലെയോ ആണ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇൻ കേസ് ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ല എങ്കിൽ ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേളയിൽ പൈസ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കി പി ഫണ്ടാണ് ഗ്യാരണ്ടി റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇതാണ് ജി ആർ എഫ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോൺ ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആര് കൊടുക്കണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജി ആർ എഫ് വഴി കുറച്ച് പൈസ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ സി എസ് എഫ് ലോൺ തിരിച്ചടക്കാനായിട്ട് ജി ആർ എഫ് ഗ്യാരണ്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം സോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ എത്രയായിരിക്കാം ലിമിറ്റ് എത്രയായിരിക്കാം എമൗണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേട്ട് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സി എസ് എഫും ജി ആർ എഫും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഈ ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം എക്സാം പഠിക്കൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദർ ഈസ് എ ടേം സി എസ് എഫ് കൺസോൾട്ടി സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ജി ആർ എഫ് ഗ്യാരണ്ടി റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇത് ആർ ബി ഐ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് ആൻഡ് ഇത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം കുറച്ച് സംസ്ഥാനം ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നിപ്പം മെജോറിറ്റി സംസ്ഥാനവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രഷറി ബില്ല് പോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിനും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ ബോണ്ട്സിനും അതിന്റെ എണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സാറേ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുള്ള എസ് ഡി എൽ ആണോ എസ് ഡി എൽ ആണോ എസ് ഡി എൽ എസ് ഡി എൽ ആ എസ് ഡി എല്ല് എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും ആർ ബി യുടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് കടം വാങ്ങാനായിട്ട് കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് സംസ്ഥാന കടം വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം എത്ര എമൗണ്ട് കടം വാങ്ങാം വിപണിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാം അതുപോലെ ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങാം എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ആർ ബി എം തമ്മിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ജി ആർ എഫും സി എസ് എഫ് പോലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സോ മൂന്ന് പേരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന അതുപോലെ ആർ ബി ഐ മൂന്ന് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ലിമിറ്റ് അതുപോലെ എത്ര എമൗണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം വാങ്ങാം ഇതെല്ലാം ഈ ത്രീ പാർട്ടീസിന് റോളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം പറ്റത്തില്ല സംസ്ഥാന മെജോറിറ്റി എങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ സാറേ ഇപ്പം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ല ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പബ്ലിക്കിന് മാത്രമാണോ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതോ അത് അങ്ങനെയാണോ അത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ടാണ് ആ ബാങ്കുകൾക്ക് വാങ്ങാം കാരണം പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഡി എല്ലും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ ആയാലും ട്രഷറി ബില്ല് ആയാലും ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം അത് ആ വ്യക്തികളിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാം പ
which used to buy and sell government securities. Sarkar, ya pada ke ano, ini pada kalapatra arakan tu. Samstana government tu, kendera orang kalapatra arakan tu. Apa rendi? Ini mana? Ini bangun. Amat awasi kerja rendi. So, nama ke neer tu bangun dilan tuju. Penyah neer tu, government security bangun dila. Ini rendi ya. Ini baru mukhyan yang bangun macam. Primary relates beri rendi ya. Bangun macam. Nama kita stock market beri bangun macam. So, arah ni dekya. Arah tu mana? Aduh, ini samstana tu lawak matra nalla. Samsung tu betul betul, kan? RBI ni roti ni, RBI ni website ni roti ni. Saya pun kahwin tu malay, saya di kahwin tu malay. You may see RBI ni website ni, they will be issuing a press release, 90 bande treasury bill auction announcement. Entah macam mana? Awak release ni apa? Itulah kodi juga, air air yang kodi, anu borang je bodoh. Aduh malay, 182 bande treasury bill, kan? 90 bande treasury bill, 90 bande, then one 82 day treasury bill, then 364 day treasury bill. Ini kan? Ia terima amount, pernah ada yang kau dia ada amount. Aduh boleh, ayah yang kau dia ada treasury bill. Anak ni kita ada tu kan? Okay, so nama kan dia? Bangun betul. Clear atau? Okay, sir. Okay. And next is CMP or Cash Management Bill. This is a borrowing instrument. This is a borrowing instrument. These are treasury bills. Or these are uh, treasury bills. These are a type of treasury bill which are issued for a period less than 91 days. So, 91 days. 3 months. 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 Kendera government ni, payise kanda tanam gel. Kendera government ni, isu je inna, or instrument ni ananda, CMP, or Cash Management Bill. So you can see, maturity period ni, less than 91 day. And, our time endu awa. Per naapu dosa, ambu dosa, aru dosa, iru dosa, endu malu awa. Aduh kendera government diri mana kya? Yatro wasta kana, awi medik ada mana. So you can see, CMP, or Cash Management Bill ni, warai boh. Maturity anda ana. It is less than 91 day. And idum, arku matra 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 lo, central government matra e, vangai, itta lo. And similar to treasury bill, cash money bill are also issued at a value less than the face value. Face value na kal kora chanand, cash money bill lo issue yandha. Mature on the value il, e parna full amount, face value amount, arku irtum. Investor na, lirik na airik. And itu andi ya, vertikal ka, wanga. Karena RBI ada website la porti na. Anyone in India can purchase this. RBI parai na, RBI alu je na, R kup. I parna, paisa wanga betul. Sorry, i parna bil la, am. And this is an example of a CMB. Forty one day CMB la law. Forty one day cash management bill. Kanda, 91 days tak ada maturity orang lain, so 41 day cash management bill itu orang. So that was the borrowing instruments used by the state and central. Ada ke apa orang? Treasury bill, cash management bill, state development loans, then government dated securities. This government dated security itu orang berapa? Ada maturity 40 years beraya korang dah. Long term borrowing itu baik kita ana government dated security, and when they are issued, the government will specify the interest rate or the return to be received by the investor. Yatra yari kya? Or investor return the return? Ada proses ini. Ada anu the coupon rate anu parnya. So treasury bill anu kelangan ala. Treasury bill are called as zero coupon securities. Treasury bill barang anu zero coupon security. And the next is the next function. So that was the second function, banker to the government. So first function there no issuer of currency notes. RBI is the sole issuer of currency notes in India. That was the first function of RBI. The second function is RBI act as banker to the government. The third function is 
custodian and manager of foreign reserve in India. Forex means foreign exchange reserve. Forex, the term Forex. Adana, foreign exchange reserve. Adana, e forex reserve foreign exchange reserve. So, no kumbo, RBI plays a role in maintaining the value of rupee in the market. Now, the rupee is a mulium. That is maintained in the role of RBI. And it also maintain a foreign reserve, foreign exchange reserve in the country to manage the fall or rise of Indian rupee. Indian rupee is a mulium. Korea is a mulium. India foreign exchange reserve other UC And you can see it buys and sells foreign exchange from the market. Number reserve banker, women in the foreign exchange, Wang will The next function is supervisory functions. So RBI is the key regulator. Of money market. Alle, our bank or NBOC or related one, RBI ke role under. It issues license to banks, and it also issues various guidelines, various policies to banks for them to follow. Bank or follow chain related, the guidelines can they are under. The sub bank issue are under. And also you can see, one day after that one. RBI Bangalore Regulatory in the Pradhanamati Act on the 1934 RBI Act, but the 1949 Bagging Relation Act. These two acts uh, gives extreme power to RBI to control the bank system. And E control very on a public in all public in a bank in a confluence RBI or Pradhanamati. The next function is bankers bank and controller of credit. So RBA is regarded as banker of all banks. Alangal banker the banker. And Nari Padana Banger RBA. So the bank in a five They can approach RBI. Very bank in a immediate at the cash crunch face in bomb. They can approach RBI. That is the main uh, advantage. But also, for the bank, and issue if there is any fraud activity or if there is any uh, condition for failure, RBI and the RBI will take measures to resolve the issues in the bank. And that is the prompt corrective action. Prompt corrective action. Prompt corrective action. So, that is the Suppose one bank, suppose one bank, RBI parayi na naayon na angiri kine nila. Aavir suppose aavir the kitta kada maayar peri gundo, aavir achra fraud onda gundo. Alagila e parna RBI parna guidelines e bank ko follow cheyi nila. So anda the mismanage na naayiri kya. Peri bank le mismanage na na. A samayta e parna bank ko tagalam bondo avsiri gada. So andi ya. RBI can take prompt corrective action against the bank. A bank in the PCA, prompt corrective action, is the one that we have to do. That's why this bank is RBI control, near to control, or the board of directors, this bank is the three of them, this is all RBI in the end. This bank is all in the end. This bank is all in the end. RBI is all in the end. RBI and the our bank and the entity it is like RBI is taking over the bank. So and the our bank and all the property and all the RBI and the ah ah the RBI can uh, override the decisions of board. He parna the bank and the board, that is board directors. Our override and the RBI can carry the action. So that is a prompt that we action to do. And you know. Different criteria under prompt criteria, one, two, three, one criteria under. So depending on the situation, 
ബാഗിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് എന്താ ഡിഫറെന്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആർ ബി എന്തി ഈ ബാങ്കിനെ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ സോ യെസ് ബാങ്കിനെതിരെ ദേ വാസ് ദിസ് പ്രോം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ സോ യെസ് ബാങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ ധാരാളം ഇഷ്യൂ പെട്ടു അതിന്റെ എന്താണ് കുറെ ഫോഡൊക്കെ ഉണ്ടായി ആൾസോ ദേ വാസ് വേരിയസ് ചലഞ്ചസ് ഇൻ യെസ് ബാങ്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ ബാങ്ക് തകരാം അല്ലെങ്കിൽ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഫെയിൽ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ആർ ബി ഐ ഇൻവോ പ്രോപ്പർ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബാങ്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ബി ഐസ് റോൾ ഇൻ മാനേജിംഗ് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആർ ബി ഐ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ അവസാനത്തെ അത്താണി എന്ന് പറയാറ് അല്ലേ അവസാനത്തെ അത്താണി ഇപ്പോ ഒരു ബാങ്കിന് സപ്പോസ് ദേ ആർ ഫേസിംഗ് സം ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് എന്തിനും അടിയന്തരമായ ആവശ്യം ഉണ്ടായി സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ കൻ അപ്രോച്ച് ആർ ബി ഐ അവസാന അത്താണ് എന്ന രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ദ കൻ അപ്രോച്ച് ആർ ബി ഐ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആർ ബി ഐസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് സോ ഒരു ബാങ്കിന് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ദ കൻ അപ്രോച്ച് ആർ ബി ഐ ഫോർ ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഹോപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ആർ ബി വിൽ ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി വിൽ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആൾസോ യു ക്യാൻ സി ആർ ബി ഐ യൂസ് ടു കീപ് സം റിസേർവ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ യു വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫർദർ എന്താണ് ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കരുതൽ ധനാനുപാതം സോ എല്ലാ ബാങ്കും അവർക്ക് കിട്ടിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ഷെയർ എവറി ബാങ്ക് നീഡ് ടു കീപ് എ ഷെയർ ഓഫ് ദർ ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദ ആർ ബി ഐ അതാണ് സി ആർ ആർ ഓർ ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇതേപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കൺട്രോൾ ഈ പറഞ്ഞ സി ആർ ആർ മാത്രമല്ല ബാക്കി ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വയ യൂസി different instruments rbi used to control the credit creation in the economy nammada vibhanil credit create cheyapadunnathu allengil loan gal availability idu endu cheyunnund rbi control cheyunnund so why are various instruments rbi used to control the credit creation rbi used to control the interest rate in the economy vibhanilulla palish nerakkar adu pole loan galde availability loan galde എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആർ ബി ഐ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആർ ബി ഐസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവ മൂലം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ എക്കണോമിയിലുള്ള പണലഭ്യത കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ആൻഡ് ദീസ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻസിനും ക്ലിംസ് ക്ലിംസിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏരിയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ സോ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴിയാണ് എക്കണോമിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് and these are called as quantitative instruments of credit control and qualitative instruments of credit control so there are two instruments used by rbi to control credit in the economy edakeyana qualitative instruments and quantitative instruments qualitative instruments are also called as general instruments quantitative instruments varayumbo qualitative nu varayumbo it is certain instruments idu parayatte in the case of quantitative instruments rbi will be more specific regarding the rates or ratios rbi or bank rbi nu kadan aagumbolla nerakkal allengil or bank rbi il keep cheyanda sila reserve ve patti ella endha rbi krithiyamayitte pradhadikkum so in the case of quantitative instruments peru pole thane rbi endhiyunu sila rates gal 
ചില റേഷ്യോസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് എവ്രി ബാങ്ക് എവ്രി ബാങ്ക് നീഡ് ടു ഒബ്ലൈക്ക് ടു ദാറ്റ് റേറ്റ് ആ പറഞ്ഞ റേറ്റ് അല്ലെ ആ പറഞ്ഞ റേഷ്യോസ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദർ ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നിര ഒരു പ്രത്യേക നിരക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണുന്ന പോലെ റേഷ്യോസ് ഓർ റേറ്റ്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആർ ബി സ്വിസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആർ ബി ഡിക്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐ വിൽ അനൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ട്രൈ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബാങ്ക് ബൈ വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മറ്റു പല ഇൻസ് മറ്റു പല പോളിസീസ് വഴി ഗൈഡ്ലൈൻസ് വഴി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് സോ നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷറാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷറാണ് റേറ്റുകളും റേഷ്യോസ് ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കും എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആർ ബി ഐ ചില നയങ്ങൾ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നയങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇ എം എ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹൗസ് ലോണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ടേം പീരീഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം ബാങ്കിനോട് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എത്ര ഇപ്പം മോർ ദൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഹൗസ് ലോൺ വരുന്നത് ടെൻ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സോ ബാങ്ക് പറയാ ആർ ബി പറയാണ് അത് പറ്റില്ല ഇനി മുതൽ ദ മാക്സിമം ടെൻ യുവർ ഓഫ് എ ഹൗസ് ലോൺ ടെൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് പരിത പരിമിതപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കേട്ടോണ്ടോ ഐ ഹെർഡ് ദ ടേം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്താ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട കേൾക്കാറുണ്ടാവും ഒരു രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റില് മൊബൈൽ ലഭിക്കും ഒരു രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റില് കാർ ലഭിക്കും ഒരു രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റില് ഓട്ടോ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാട്ടാം സോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു രൂപ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എത്രയാണോ ആ കാറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ലോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ എന്താ ഒരു രൂപ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ലോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എത്രയാണോ കാറിന്റെ വാല്യൂ ലോൺ എടുക്കുന്നു ആ ലോണിനെ ഇ എം എ ആയിട്ട് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കണം ഇപ്പം ഒരു രൂപ എന്നുള്ളത് പതിനായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വാഹനം വാങ്ങുക ബാക്കി എമൗണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇ എം ഐക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് ആർ ബി ഐക്ക് പറയാം സോ ആർ ബി ക്യാൻ ഡിക്ടേറ്റ്സ് എ മെഷേഴ്സ് സോ ഹാസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില നയങ്ങൾ ചില ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നയങ്ങൾ കൊടുക്കാം അതാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലിയർ ആണോ സർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അവതിരിക്കുക പേരുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പിന്നീട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദൻ മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി ഇൻ ടു ടു ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വരുന്നത് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദൻ റിസർവ് റേഷ്യോസ് ലൈക്ക് സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദീസ് ഇൻസ
ട്രിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് ട്രിപ്പോ റേറ്റ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന എവിടാണ് എൽ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനകത്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്താണ് അതുപോലെ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ടേം എം എസ് എഫ് ഓർ മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി സോ നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സോ മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സോ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ബീങ് ഇൻ യൂസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം കുറെ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ മോഡേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെന്റ് വന്നാണ് ഒരു നയൻ നയൻറ്റീസിന് ശേഷം ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റീസിന് ശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാണ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ആർ ബി ഐ തുടങ്ങുന്നത് സോ റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് അതുപോലെ മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇവയൊക്കെയാണ് എന്ത് മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ആ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഏഷ്യോ നമ്മുടെ സി ആർ ആർ ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ആർ ബി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ സോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ പ്രകാരമാണ് സി ആർ ആർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ടേം എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ഷെയർ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെന്ത് ചെയ്യാതെ ലോൺ കൊടുക്കാതെ അവരുടെ തന്നെ വോൾട്ടിൽ അവരുടെ തന്നെ വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ മറ്റെന്താണ് സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പൈസ ഒരു ബാങ്ക് കിട്ടിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ആർ ബി ഐയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം സി ആർ ആർ എന്താ ഒരു ബാങ്ക് കിട്ടിയ ഡിപ്പോസിന്റെ എത്ര ഷെയർ ആർ ബി ഐയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് സി ആർ ആർ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബാങ്ക് കിട്ടിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ എത്ര എമൗണ്ട് അവരുടെ തന്നെ കൊണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്ത് എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഫദർ സോ ബിഫോർ വി ഡിസ്കസ് ദിസ് എസ് എൽ ആർ ആൻഡ് സി ആർ ആർ വി നീ ടു ഡിസ്കസ് സം കൺസെപ്റ്റ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന ടേം സോ ദ ടേം ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു മിസ്ലിനിയസ് ടേം ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി സോ ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ദ ഈസിനെസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് സോ ഒരു അസെറ്റിനെ ക്യാഷ് ആയി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഈസിനെസ് അതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദ ടേം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദ ഈസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആൻഡ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് അസെറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തൌട്ട് ലൂസിംഗ് വാല്യൂ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ മൂല്യത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഒരു അസെറ്റിനെ ഒരു ആസ്തിയെ ക്യാഷ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഒരു ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സർക്കാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കടപ്പത്രങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ട്രഷറി ബിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ അതാണ് ജി സെക് എഴുതിക്കുന്നത് ജി സെക് ജി സെക് മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതാണ് ജി സെക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് സോ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രഷറി ബിൽസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പം തന്നെ ക്യാഷ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സി ഈസിനെസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഒരു ആസ്തിയെ ഒരു അസെറ്റിനെ ക്യാഷ് ആയി എളുപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് അസെറ്റ് ഈസ് ഹൈ ലിക്വിഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയരുത് അതിന് വാല്യൂയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാവരുത് നേരെ മറിച്ച് ദർ ഈസ് വൺ മോർ ടേം വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
there is some time. Otherwise, I will come I cannot assure that. I am very sorry. I am not going to be able to do that. Sure. Gold is not going to be able to do that. Cash is not going to be able to do that. So that is the uh, relevance. And next, we need to discuss money supply. The term money supply. Important. Now, if you are alpoling, you know, now all that we are saying, money supply, goody, money supply, or any. When we discussed uh, the national government funding, we have discussed vicious cycle and wish vicious cycle. Or my own. Now, we are the Asia very manam. At some point. നമ്മള് വിഷ്വസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ വിർച്വസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്തും പറഞ്ഞു വിഷ്വസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിഷ്വസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ എക്കണോമിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം കുറയുന്നു നിർമ്മാണം കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ വരുമാനം കുറയുന്നു സോ വരുമാനം കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എക്കണോമിയിൽ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് ആളുകളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേമാണ് മണി സപ്ലൈ കുറയും വിപണിയിലുള്ള പണം ലഭ്യത കുറയും അല്ലേ അതുപോലെ വിച്വൽ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു മണി സപ്ലൈ എന്ന ടേം സോ എന്താണ് മണി സപ്ലൈ മണി സപ്ലൈ മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മണി വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ അമങ് ദ പബ്ലിക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം സോ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എത്രമാത്രം പൈസ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ എമങ് ദ പബ്ലിക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് എന്ത് മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ പറഞ്ഞ മണി സപ്ലൈ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മുടെ വിപണിയിലെ പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മണി സപ്ലൈക്ക് റോളുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മള് എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ റിമെമ്പർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിച്ചു മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിച്ചപ്പോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില കൂടി എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂടി ഓർമ്മയുണ്ടോ സോ മണി സപ്ലൈ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദൈറ്റംസ് നമ്മുടെ വിപണിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മണി സപ്ലൈക്ക് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിപണിയിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിർണയിക്കുന്നതിലും മണി സപ്ലൈക്ക് റോളുണ്ട് ആൻഡ് യു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് വി യു ഡിസ്കസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ സോ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ മണി സപ്ലൈ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് സോറി നാല് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഇൻ ദ കണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ ഇതിൽ എം ത്രീ ഇതിൽ എം ത്രീ ആണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് മണി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ മണി സപ്ലൈ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ അതിൽ എം ത്രീ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് എം ത്രീ ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ദ എക്കണോമി നമ്മുടെ വിപണിയിലുള്ള പൊതുവായ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എം ത്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ എം വൺ മുതൽ എം ഫോർ വരെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ഇതിൽ എം വൺ is the most liquid asset m1 aanu m1 nu aanu measure aanu most liquid aayittu varudhu and m4 is the least liquid and nokku nokka ore nu endha nokka so m1 the term m1 and all these notes are taken from ncert aanu kato plus 2 ncert nu aanu idella eduthekane and m1 nu parayumbo m1 is the sum of currency currency notes and coins held by public and demand deposit of public in bank 
So, we Public and cash. Yes. Plus, demand deposit in bank loan demand deposit in that is why currency held by public. We are talking about liquidity. The most liquid asset is cash. Because cash is cash convert. It's not that. Cash is cash. So, cash to cash conversion is not that. So, you can see currency or cash is cash to cash conversion. So, you can see currency or cash is a high liquid asset. Demand deposit. So currency held by public and demand deposit by public. That's the M1. And this M1 terminal. Bank, RBI, government keep in the deposit very low. So in the money supply or in the M1 term, in the matre Bank keep in the deposit. All the cash. All the government bank keep in the paisa under. Government at the under. Bank keep paisa keep. Otherwise, a bank out of Iperna demand deposit and lade. Out of a galagoch paisa on a cut of bank in Charica. A little out of the lava in the area. So other than the Verilla. Yamanathan de Lu currency and currency held by public and demand deposit of public. Then M2. M2 is the same. M1 plus savings deposit or demand deposit in post office savings bank. So, we have post office roll. Post office roll. Demand deposit. That is M1. That is the M2. So, M1 is the currency and demand deposit. M2 is the M1 plus. Post office level demand deposit or sales deposit. Okay. Then M3. M3 is equal to M1 plus M2 M1 plus turn deposit in bank. Turn deposit is the fixed deposit to recurrent deposit. To. So M3 is the M3 M1 plus term deposit in banks. So, I will tell you that M3 is equal to currency held by public plus demand deposit in by public plus by public. That is the M3. And this is the common measure of money supply. Whenever I am mentioning money supply, kudi, money supply, what is the term? M3 is the term. And M4 M4 on the Marimbo. It is M3 plus. So this is the M4 on the Marimbo. M3 plus total deposit in the post office. That is the number M3 Katha Verne. M3 Katha Verne. Currency, demand deposit, turn deposit. Then M4 on the Currency, demand deposit, term deposit plus total deposit. Total deposit on the Marimbo. Post office roll, post office roll, turn deposit to bedroom, post office roll, demand deposit to bedroom. I think it's same deposit to bedroom. So we can see M1 in the rainbow, currency and currency and demand deposit. M2 in the rainbow, M1 plus sales deposit or demand deposit in post office. Post office roll, demand deposit to Matra. M3 in the rainbow, M1 plus turn deposit, M3. Then M4 no varayim blo, M3 plus total deposit. M3 plus total deposit in post office. Adhan M4 no varayim. It is M1 and M2 are called as narrow money. M3 and M4 are called as broad money. It is not a M1 and M2 no varayim na narrow money. Kaan on the quantity ullu. Demand deposit to currency deposit. And then M3 and M4 no varayim the coverage is high. 
റിട്ടേൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് എം ത്രീ എം ഫോർ വരുന്നത് സോ എം ത്രീ എം ഫോർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രോഡ് മണി എം വൺ എം ടു നാരോ മണി ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിംസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മെയിൻസ് ചോദിക്കത്തില്ലെങ്കിലും ഫിലിംസ് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എം വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് എം ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് എം ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയട്ടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ വാസ് ആസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിലിംസ് നമ്മുടെ പി എസ് സി നടത്തിയ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിലിംസിന് മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ നമുക്ക് എ എസിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്താണ് ിറ്റി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഓർ it is called as the high powered money allengil reserve money or monetary base adha njan parnirunu nammal india la ella currency issue eyna arana rbi aanu reserve bank aanu endu ella currency um issue cheyyanu so ee parana currency issue oru ruva kuttolu ee currency issue eyumba avada ella edittund i promise to pay the bearer the sum of ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ എല്ലാ കറൻസിയിലും വിൻ സി ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബേറ സോ ആർ ബി എന്താണ് ഇതിനല്ല ഗ്യാരണ്ടി ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആർ ബിക്ക് എന്താ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കറൻസിയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ആർ ബി ആണ് കാരണം ആർ ബി പറയുകയാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കറൻസി നോട്ടിന് ഇത്ര രൂപയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടിന് ഇത്ര രൂപയുണ്ട് എന്ന് ആർ ബി പറയാണ് ആർ ബി ആണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കറൻസി ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കറൻസി അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഗവൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആർ ബി ഐയിലും അതുപോലെ ആർ ബി ഐ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും കൂടെ പറഞ്ഞതാണെന്ത് മുനിട്ടറി ബേസ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കറൻസി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കോയിൻസ് അതിന്റെ ലയബിലിറ്റി ആർക്കാണ് ആർ ബി ഐക്കാണ് സോ യു ക്യാൻ സി അതാണെന്ത് എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് അറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്ക സോ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം സീറോ സെൻസ് ഹൈ പവേർഡ് മണി ഓർ റിസർവ് മണി ഓർ മോണിറ്ററി ബേസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഇത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആർ ബി മുഖേന ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കറൻസി നോട്ടുകൾ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെയും ആർ ബി ഐ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആർ ബി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഡിപ്പോസിറ്റ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ ഇവിടെ എവിടെയും ആ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലുള്ള മറ്റു ഡിപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റോ ഗവൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ആർ ബി ഐ ഓർ ബാങ്കിലുള്ള മറ്റു പൈസയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല എം സിറിക്ക് അതെന്താ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി കറൻസി നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് സർക്കുലേഷൻ വിത്ത് പബ്ലിക് and volt cash of bank not a bank illulla cash then deposited by bank so sorry deposited by government and commercial bank with rbi rbi il government um adhole bank nikshepikkina paisa then mattu deposits gal rbi illulla mattu deposits gal ivu ella ulpada varuna theme aanu endu ee parna m0 or high powered money adana reserve money nu arinjirikka so it is a total liability of rbi